আজকের আলোচনার বিষয় হলো বন্ধু কি নাম বললাম আরো জোরে বলেন পৃথিবীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শব্দের নাম হলো বন্ধু এই বন্ধুর কারণে কেউ ধ্বংস হয় আবার এই বন্ধুর কারণে কারো জীবন পরিবর্তন হয়ে সে সফল হয়ে যায় কথা বলেন না কেন এই বন্ধুর কারণে একটা ছেলে ভালো হয় আবার এই বন্ধুর কারণে একটা ছেলে খারাপ হয় এই বন্ধুর কারণে একটা লোক জান্নাতের পথে যায় এই বন্ধুর কারণে একটা লোক জাহান নামের পথে যায় এই জন্য কবি বলেছেন সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সৎসঙ্গে স্বর্গে বাস অসৎসঙ্গে এই বন্ধুটা কোরআন হাদিসের আলোকে আমরা আজকে বোঝার চেষ্টা করব ইনসা ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট বন্ধু আপনার জীবনে যদি আপনি বন্ধু নির্বাচন করতে ভুল করেন তাহলে আপনার পুরো জীবনটা ধ্বংস হয়ে যাবে বন্ধুটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই বন্ধুর কারণে মানুষ সঠিক পথে পরিচালিত হয় আবার বন্ধুর কারণে বিপদগামিতা হয়ে চলে যায় এই জন্য আজকের আলোচনার সাবজেক্ট কে আমার বন্ধু হবে কে আমার বন্ধু আর জোরে বলেন কে আমার বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল सर्वप्रथम के बंधु हत पृथ्वी रसुल पृथ्वी रसुलिक जीवन সাংসারিক জীবনে স্কুল লাইফ কলেজ ভার্সিটি আমরা যাকে বন্ধু বানাবো সেই লোকটা কে হবে ইমানদার বন্ধুর কারণে মানুষ ধ্বংস হয় আবার বন্ধুর কারণে কি হয় সফল হয়ে যায় এই জিনিসটা প্রমাণ হয়ে গেছে এই পৃথিবীর জমিনে মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করেছে মুসলমানদের উপরে জুলুম করেছে যতগুলো ব্যক্তি আছে তার মধ্যে সর্বোত্তম একটা ব্যক্তি তার নাম হলো ফেরাউন কি নাম বললাম কিন্তু ফেরাউনের জীবন থেকে বোঝা যায় এই ফেরাউনের জীবনে বন্ধুর কতটা প্রভাব পড়েছে বন্ধুর প্রভাব পড়ার কারণে ফেরাউন কত খারাপ হয়েছে ফেরাউনের জীবন থেকে পাওয়া যায় ফেরাউন অতটা খারাপ ছিল না এই ফেরাউন খারাপ হওয়ার পেছনে কারণ হলো তার বন্ধু যার নাম হলো হামান কি নাম বললাম মাথায় আসলো টাক सर्वप्रथम छोट बलार जीवन पावाउन छोट बला खराब राष्ट्रपति हारे रूपति देवाउन क्या सर्वप्रथम नाम कबूस किंबा रामसिस देखले मारत मान ग्रामेतरे सन्तान थे सब समय दुष्टमी करकम ऐले फेले अपन एलिका दो एक जन आ खोजले 
পিএস উঠলকে ওই ওই ছোট বাচ্চা মারলকে ওই এই পুকুরের মাছ মারলকে এরকম দুই তিন জন থাকে না প্রত্যেকটা গ্রামেই কিন্তু থাকে থাকে আপনারা এটা চিন্তা ভাবনা করে দেখেন এই রকম দুষ্ট প্রকৃতির ছিল ফিরাউন প্রত্যেকদিন অন্যায় করে তো কিন্তু একদিন এত বড় অন্যায় করেছে বাড়ির মধ্যে ফেরত গেলে তাকে তার বাবা মা অবশ্যই মারবে এমন কোনো দিন ছিল না যেই দিনে গ্রামের মানুষেরা এই ফেরাউনের বাবা মার কাছে মামলা নিয়ে অভিযোগ নিয়ে যেত না প্রত্যেক দিন অভিযোগ নিয়ে যেত এই পৃথিবীর ইতিহাসে ফেরাউন এত খারাপ ছিল এত বড় জঘন্য অন্যায় করেছে সর্বপ্রথম পিতা মাতা সহ্য করতে না পেরে এই ফেরাউনের পিতা মাতা ফেরাউন কে ত্যাজ্য পুত্র করেছে কি পুত্র এই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম ত্যাজ্য পুত্র এই ফেরাউন কে করেছিল তার বাপ মা ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় এই ত্যাজ্য পুত্র করার পরে সন্তান বাড়িতে ফেরত যায় না ফেরাউন ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফেরত যায় না একদিন এত বড় অন্যায় করেছে বাড়িতে যাওয়ার মতো কোনো বুদ্ধি নাই মনে মনে চিন্তা করে এই দেশের ভেতরে থাকবো না এই পাবনা জেলায় থাকব না আমি এই এলাকা থেকে পালিয়ে চলে যাব এই চিন্তা করে বাড়ি থেকে বের হয়েছে যাওয়ার সময় রাস্তার মধ্যে তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা বন্ধুর নাম হলো হামান কি নাম বললাম হামানের সাথে ফেরাউনের দেখা হয়ে গেল হামান বলে এ ফেরাউন কোথায় যাও ফেরাউন বলে হামান রে আর বাড়ি যাওয়ার মতো কোনো বুদ্ধি নাই এত বড় অন্যায় করেছি বাড়িতে গেলে মার অবশ্যই অবধারিত ফেরাউন বলে তাহলে আমার বুদ্ধি হলো এই দেশের মধ্যে থাকবো না এই দেশ থেকে পালিয়ে চলে যাও হামান বলে আমারও একই অবস্থা একই কথা বলা যায় সরে সরে কথা বলেন সরে সরে হামান বলে আমিও যা তুইও তাই আর তুইও যা আমিও তাই হামান বলে ঠিক আছে বন্ধু দুইজন যদি একই কাতারের হই আর এলাকার মধ্যে থাকার দরকার নাই চল আমরা দুই বন্ধু মিলে পালিয়ে যায় ফেরা ওনার হামান মিলে পালার বুদ্ধি করে বাড়ি থেকে রওনা করল যাইতে যাইতে নিজেদের দেশ পার হয়ে নিজেদের দেশের সীমানা পার হয়ে যেই দেশের মধ্যে আগমন করলো ওই দেশের নাম হলো মেশোর কি নাম বললাম নিজের দেশের সীমান্ত পার হয়ে মেশোর দেশের মধ্যে পার হইতে তিন দিন লেগে গেছে বলেন কয় দিন তিন দিন পার হয়ে গেছে খাবার নাই এখন বলেন তো দেখি চুরি করে দেশের সীমানা পার হলে মনের মধ্যে আনন্দ থাকে নাকি ভয় হয় ভয়ে ভয়ে পার হচ্ছে পাসপোর্ট নাই ভিসে নাই বিনা পাসপোর্টে বিনা ভিসাতে ওই সীমান্ত পার হওয়ার পরে ফিরাউন আমানকে বলে বন্ধুরে তিন দিন ধরে খাবার নাই খাবার মতো কোনো বুদ্ধি নাই আমি নড়তে পারি না করব কি জানতে চাই পাশে লক্ষ্য করে দেখতে পারে একটা জমির ভেতরে কিছু মানুষ তরমুজের খেতের মধ্যে কাজ করতেছে ওই মানুষটা তরমুজ ফল উঠাচ্ছে আপনারা কি তরমুজ চেনেন চেনেন না তরমুজ উঠাইতেছে এমন সময় হামান বলে ও চাষা দয়া করে কিছু খাবার দেন তিন দিন ধরে কোনো খাবার নাই এমন সময় চাষা বলে এ পথিক দুইজন যুবক রে আমি তোদেরকে খাইতে দেব তবে মাংনা খাইতে দেব না যদি তোমরা আমার এই তরমুজের ক্ষেতের ভেতরে পানি সেচ দিয়ে যাও আমার জমির মধ্যে পানি সেচ দিয়ে দিলে তার বিনিময়ে খাবার দেব এক কথাই বলা হয় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কাজের বিনিময়ে এ কাবি খা বোঝেন না চেয়ারম্যান মেম্বার প্রজেক্ট দেয় কাবি খা কাজের বিনিময়ে মানে খাবু খা কাজ করে খা এমন সময় চাচা বলেন কাজের বিনিময়ে খাদ্য এমন সময় ফেরাউন বলে হামানদের বুদ্ধি নাই পেটের মধ্যে বড় ক্ষুদা দুইজন বন্ধু মিলে কিছু কোন ধরে পানি সেচ দিয়ে দিয়েছে পানি সেচ দিয়ে দেওয়ার পরে দুইটা তরমুজ দিয়েছে পেট ভরে খাইছে এমন সময় চাচা মনে মনে চিন্তা করে আমার তো কাজ করার লোক নাই এই দুইটা লোক যদি আমার বাড়িতে রেখে দেয় প্রত্যেক দিন খাবে আর আমার বাড়িতে কাজ করবে কোনো সমস্যা ফেরাউন মনে মনে চিন্তা করে হামানও চিন্তা করে যেহেতু নতুন দেশে এসেছি থাকার মতো কোনো জায়গা নাই আর বাড়িতে কাজ করব খাবো আর থাকবো আমাদের কোন টেনশন এই ফেরাউনের জীবনের ভেতরে সর্বপ্রথম তার জীবন শুরু হলো তরমুজের খেতে কাজ করার মাধ্যমে 
পানি ছেঁচা পানি ছেঁচা ছাঁচা বুঝছে মনোযোগ আছে আপনাদের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন এই ফিরাউনের জীবন শুরু হলো পানি ছেঁচার মাধ্যমে এই রকম পানি ছেঁচতে ছেঁচতে কয়েকদিন পার হয়ে গেল হামান বলে এ ফিরাউন এইভাবে আর কতদিন আমরা একটা সার্কুলাম পাইলাম একটা সার্কুলার পাইছি সিটি পাইছি এই মেশোর দেশে সরকারি গোরস্থানে দারোয়ান নিতেছে ওই জায়গায় তোমার তো দেহ ভালো সুটাম দেহের অধিকারী কেতাবের মধ্যে এসেছে ফিরাউন দেখতে যেমন সুন্দর ছিল দেহটাও তেমন মোটা ছিল फिर सरकारी गोरस्थान चाकी दिए दे खेतान मध्य ढुकाय दिल फिर मध्य रोग देखा दिल जे रोग नाम हलो पेलेक रोग की नाम बोल पेलेक रोग आसार कारण लक्ष लक्ष हजार हजार मानुष प्रत्येक दिन मारा जावा शुरू कर लो एके बारे पाइकार भाव हजार हजार लोक मरे जाए हजार हजार लोक गोबर स्थान नहीं आसे गोरस्थान नहीं आसे कबरस्त करार जो क्योंकि हजार हजार मानुष लाइन धरे थके कबर देवार मत समय कम दीर्घ खुण लाइन धरे थके दुई तीन दिन पार हो जाए हमान बने फिर उन्े द्रुत देवा कम टाक देवे तरह लाशा तुम बाहर फालाइया रखबा बांगे जार नाम बला सर्वप्रथम चालू कर फिर बंधु हमान बुद्धि शुने आज के घुष नहीं रोजार मास घुष नवा सारे रोजार दिन घुष नहीं ग रोजा थे क्योंकि टाक नारा जाक्सर मध्य रखो इफ्तेर करारे देख नहीं आर एम बाटपार आपर दिए घुष नहीं टेबल नीच दिए कथा कौन एरा हलो फिर भाई रा भाई द्रुत कबर मध्य ढुके दाओ घुष हो गुष फिर हमान थकतो टाक दिए पुरो घर टा भरे ग टाइम 
ওই সুদের ব্যবসা তো আপনার এলাকাত নাই হে নাই আমি তো শুনলাম সুদের বলে এটি ব্যবসা চলতিছে দোকান দেয়া হে কথা কোন না কে সুদ খাবার চাইতে পায়খানা করে খাওয়া ভালো হে কথা বলেন সুদ খাবার সহুত তোটটা গুনা আদিসার মধ্যে এসেছে সুদ খাবার সহুত তোটটা গুনা সবচেয়ে বড় গুনা হলো আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করা আর সবচাইতে ছোট গুনা হলো আপন মায়ের সাথে জিনা করা দুইটা বন্ধু গেছে কাটাল খাইতে কয়টা বন্ধু জোরে বলেন দুইজন বন্ধু কাতাল খাইবে এক বন্ধু হলো পাগল আর এক বন্ধুর হলো বুদ্ধি বেশি দুই বন্ধু মিলে কাতালটা কেনার পরে এই পাগল বন্ধু বলে বন্ধু কয় টাকা দেব বুদ্ধিমান বন্ধু বলে টাকার হিসেব পরে হবে কাতাল কেনার পরে যে যত খাবে সে তত টাকা দেবে যে যত খাবে সে শত টাকা বেশি গুনবে তারপরে টাকা দেবে কিন্তু বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান ও কাটাল কিনে নিয়ে আসছে ও কাটাল ও খাইছে ওর সাথে বিচিও খাইছে কি খাইছে বিচিও খাইছে কিন্তু পাগল তো বিচি খাই নাই পাগল খাইয়ে খাইয়ে বিচি রেখে দিয়েছে কিন্তু খাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে সেনা সব খাইনি পাঁচটা রাখছে আর যে পাগল ওর কাছে দেখা যাচ্ছে পঁচিশটা বিচি এখন ওকে বলছি যে তুই বেশি খাইছিস পঁচিশ টাকা দে আমি পাঁচটা খাইছি পাঁচ টাকা দেবো কথা কি বোঝা যায় এখন পাগল তো কি করবে পঁচিশ টাকা দিতে এই লোকটা ইচ্ছা মতো খাসে কাটাল আর বিচি কিন্তু আপনারা তো জানেন যে সব কিছু কি ভেতরে গেলে হজম হয় এ বলেন হয় সব কিছু হজম হয় এই সেনা পাগল কাটাল খাই ইচ্ছা মতো বাড়িতে যাচ্ছে বাড়ি যাইতে যাইতে বাড়ির দরজা ঢোকার আগে পেছন দিক থেকে সাপ সাপ বোঝেন না হঠাৎ করে জোরে পায়খানা লাগছে দরজা ডাকিচ্ছে বউ দরজা খুলতে দেরি হচ্ছে ও চিন্তা করছে রাতের বেলা তো সাইডে কাজ ছাড়ি সাইডে যাইয়াকে মাছার নিচে আনাজের গাছ লাগাছে ওরই নিচে ইচ্ছে মতো কাজ ছাড়ছে সাড়ে বাস ঘরের পথে যায় শুইছে শোয়ার পরে আল্লাহর কি কাম সারা রাতে এমন বৃষ্টি হচ্ছে বউ সকালে উঠে দেখতে যে ডালার তরকারি নাই বাইরে যায় দেখতেছে যে সিম তরকারি তরি এগুলো আছে নাকি যায় দেখে মাছার তরকারি নাই কিন্তু নিচে আছে আমি তো কাঁঠাল কিনি নাই বউ যেই বলছে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে মাসার তলে গেছি আমার ভাইরা কথাটা বোঝার চেষ্টা করবেন এই পৃথিবীর জমিনে ঘুষের ব্যবসা শুরু করলো ফেরাউন তারপরে সুদের ব্যবসা কে শুরু করলো কিন্তু কার বুদ্ধি শুনে আমানের বুদ্ধি শুনে মনে রাখবেন আজকের আলোচনার বিষয় হলো বন্ধু বন্ধু যদি খারাপ হয় ওই বন্ধুর পুরো শোনা পরে সেই বন্ধু কত খারাপ হতে পারে বোঝানোর জন্য বলতেছি ফেরাউন যখন সুদের ব্যবসা শুরু করলো প্রত্যেক দিন লক্ষ লক্ষ টাকা আছে টাকা এত টাকা হলো বাড়িতে থোয়ার মতো কোনো জায়গা নাই এমন সময় ফেরাউন ডাক দে বলে হামান ডাক দে বলে এ ফেরাউন এত টাকা দিয়ে তুমি কি করবা তুমি জনদরদি হও রাতের বেলা বাড়ি থেকে বের হয়ে কিছু কিছু টাকা নিয়ে গরিবের বাড়ি বাড়ি যাইয়া দেওয়া শুরু করো কথা কন না গা আজকে আমাদের দেশের কিছু জনদরদি দেখা যায় পাঁচ বছরে খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু ভোটের আগে নেতার অভাব না কথাগুলো বুঝে পারবেন মার হবি অ্যাঙ্গেলে কিভাবে মার হবি ডাইরেক্ট কথা বললে কিন্তু ওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় এই জন্য ওয়াজ বন্ধ করার দরকার নাই মার হবি কিন্তু সাউন্ড হবি না কথা বলেন না কেন আমার বুদ্ধি দেয় ফের আউন রে এত টাকা দিয়ে তুই কি করবি রাত্রিবেলা কিছু কিছু টাকা বের করে গরিবের বাড়িতে নিয়ে যেয়ে দিবি আজকে আমার দেশে নির্বাচনের আগে পাঁচ বছরের খবর নাই হঠাৎ করে এক পেরা কিটে নিয়ে এসে হাজির 
এলাকার লোকজন বলে এ ভাই ইটে নিয়ে আসলেন কেন বলে ইটে নিয়ে আসছি টাকা করে দিচ্ছি তোমাদের দুঃখ আমার সহ্য হয় না এত কান্না আমি দেখতে পারি না কাদর মধ্যে তোমরা হাঁটো আমি সহ্য করতে পারি না আপাতত ইটে পারে দিলাম আর যদি তোমরা সিল দাও একেবারে পিস ঢালাই কথা কন জনগণ ইচ্ছা মতো পারলা ভাবছে আল্লাহর অলিয়াটা এসেছে আমি কিন্তু সবার কথা বলতেছি না এরকম কিছু কিছু লোক নাই হে বলে নাই ফিরাউন আমার এর বুদ্ধি শুনে প্রত্যেক দিন বাড়ি থেকে টাকা বের করে নিয়ে গরীব দুঃখীদের এলাকার মধ্যে যার যা দরকার কারো টিউবওয়েল দরকার টিউবওয়েল কিনে দেয় কারো মিয়ার বিয়ে হচ্ছে না টাকা দেয় কারো বাড়ির পায়খানা নাই পায়খানার ব্যবস্থা করে দেয় মাত্র কয়েক মাসের ভেতরে এলাকার ভেতরে সমস্ত মানুষের মুখে মুখে গল্প শুরু হয়ে গেল এলাকার ভেতরে আল্লাহর ওলি একজন আছে আল্লাহর ওলি একজন আছে जनप्रियता कम ना प्रयोजन समर्थन आरोप আর ভোটে যদি না পাই দিনের কাম রাতে সারব দিনের কাম দিনের কাম কিছু ভোট তো অবশ্যই পাবো জনপ্রিয়তা আছে আর ভোট দিয়ে যদি না হয় টাকা আছে লোকজন কিনব দিনের কাম রাতে কথা কি বোঝা যায় অ্যাঙ্গেলে মার হবে অ্যাঙ্গেলে আমানের বুদ্ধি শুনে ফেরাউন নির্বাচনে দাঁড়ালো ওই ফেরাউন নির্বাচনে तीन दिन आगे शुरू कर फिर कार बुद्धि सुने গোটা পৃথিবীর জমিনে দুই নম্বরই করে যারা নির্বাচন করে এরা হলো ফেরাউনের যোগ্য উত্তর সরি কষ্ট পাচ্ছেন রাগ করতেছেন আজকে সমস্ত কথা বললে আমাদের হয় দোষ অনেকের কোল যে ছিদ্র হয়ে যায় মনে কষ্ট লাগে কিন্তু মনে রাখবে আলেমদের বিরোধিতা করে কোনো লাভ নাই আলেমদের সঙ্গে কে আছে আরো জোরে বলেন কে আছে আমরা বাংলার জমিনে আলেম ওলামাম নাস্তিক মোরতাদ বেইমানদের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে শিরিক বিদাতের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে অনেক নেতা বলেছিল আলেমদের ঘর মটকে দাও শুনছেন না এমন কি কুষ্টিয়ার এসপি সাহেব বলেছিল আলেমদের হাত ঘুরে দেওয়া হবে কিন্তু আল্লাহর খেলা আছে না নাই আলেমদের হাত ভেঙে দিতে চেয়ে নির্বাচনের দিনে এক ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে এমন খারাপ ব্যবহার করেছে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট থেকে তাকে তলব করেছে আল্লাহ রহমতে আল্লাহ যদি চাই খেলা হবে বলছে তোমাকে সরাসরিলে হাইকোর্টে আসতে হবে আমাদের কিচ্ছু করার দরকার নাই আমরা চুপ চাপ ভোট ধারণ করব আল্লাহর বিচার আল্লাহই করবে কথা কন না কা আর এক কুলঙ্গার বলেছিল নিক্সন চৌধুরী জালেমদেরকে বলেছিল আসো তোমাদের হার মটকে দেব তোমাদের সাথে খেলা হবে বলছে না কিন্তু আল্লাহ 
আর কি খেলা যে আমাদের ঘাড় মটকে দিতে চাইলো আজকে ওরই বিরুদ্ধে নোয়াখালীর বসুর হাটে যুদ্ধ মিছিল হচ্ছে কথা কোন मिशिल धारण करते मंत्री होते प्रधानमंत्री क्षमता दखल कर बुद्धि किसर बुद्धि घर मध्य ढुके खबर मध्य विष ढुकुल प्रधानमंत्री के खावाल प्रधानमंत्री विदाय चले गल सकाल बेला फिर आस्ते आस्ते घर मध्य घटना घटार कथा 
প্রধানমন্ত্রী কে মারায়া নিজে নিজেই মায়া কান্না কে দে মায়া কান্না কে দে তাকে কবরস্থ করার পরে এমন সময় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন শুরু হয়ে যাবে আমান বলে মন্ত্রীরে এ ফেরাউন তোর কোনো টেনশন নাই যেই রকম ভাবে মন্ত্রী হয়েছে ওই রকম ভাবে আমরা প্রধানমন্ত্রী পথ তো আগেই দেখা আছে কথা বলেন না কেন পথ তো আগেই ক্লিয়ার করা আছে এমন সময় ফেরাউন ওই হামানের বুদ্ধি শুনে প্রধানমন্ত্রীকে মারার পরে আবার দুই নম্বর নির্বাচন করে প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাওয়ার পরে মন্ত্রণালয় গঠন করল এক একজনকে এক এক মন্ত্রণালয় দায়িত্ব দিল কিন্তু নিজের টাকালা বন্ধু হামানকে নিয়ে এসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বানাইয়া দিল কি মন্ত্রী বানালো এখন হামান হলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আর ফেরাউন হলো প্রধানমন্ত্রী আর কোন টেনশন এমন সময় হামান বলে ফেরাউন তোকে আরো ওপরে ওটা লাগবে আরো ওপরে আরো ওপরে এমন সময় ফেরাউন বলে এ বন্ধু কোথায় আরো উঠব আমরা তো ছিলাম তোর মুজের খেতের চাকর সেখান থেকে চলে গেলাম গোরস্থানে সেখান থেকে হলাম মন্ত্রী ওই মন্ত্রী হওয়ার পরে একবারে হয়ে গেলাম প্রধানমন্ত্রী আরো কোথায় উঠব ওটার তো জাগাই নাই ওটার জাগায় বলতেছে উঠতে উঠতে তো ময়ের সিঁড়ি শেষ উঠব কোথায় আমান বলে ফেরাউন রে আর একটা জিনিস বাকি আছে সেই জিনিসের নাম হলো আনা রব্ব কুমুল আলা তোমাকে বলা লাগবে আমি হলাম সবসাইয়ে বড় আল্লাহ জোরে বলেন না কেন আনা রব্ব কুমুল আলা আমি হলাম সবসাইতে বড় খোদা এমন সময় ফেরাউন বলে আমান এটা তুই কেমন কথা বলতেছিস এই রকম কথা তো বলা সম্ভব নয় এমন কথা বললে দেশের লোক আমাদেরকে মারে পিঠে বের করে দেবে এখন এই পৃথিবীতে ওই শিবানী চলে আল্লাহর হুকুমের বিধান চলে মানুষেরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে সস্তাকে বিশ্বাস করে আমি কেমন ভাবে নিজেকে আল্লাহ বলে স্বীকার করব সম্ভব নয় আমান বলে ফেরা মন রে এমনিতেই পারবা না আমাকে চল্লিশ বছর টাইম দেওয়া লাগবে এই চল্লিশ বছরে আমি চারটি কাজ করতে চাই এই চারটে কাজ করার পরে তুমি নিজেকে রব বলে দাবি করবা কয় বছর টাইম দাও আরো জোরে বলেন ফেরাউন বলে এ হামান ঠিক আছে তোমাকে চল্লিশ বছর টাইম দেব কিন্তু তুমি খুলে মেলে বলো কি কি কাজ করবা এমন সময় হামান বলে ফেরাউন রে আমরা সর্বপ্রথম দশ বছর কি করব এই জমিনের ভেতরে শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতরে যত আল্লাহর কিতাবের কথা আছে যত কোরআন হাদিস তাওরাত জাব্বুরের শিক্ষা আছে যত ঐশী কথা আছে প্রত্যেকটা কথা দশ বছরের ভেতরে বই থেকে উঠাইয়া দেব শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতর থেকে আল্লাহর শিক্ষাগুলোকে বাদ দিয়ে দেব কয় বছর যাবে আজকেও কিন্তু আমাদের সমাজের ভেতরে দেশের ভেতরে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র করে কোরআন হাদিসের শিক্ষা বাদ দিয়ে নাস্তিকদের শিক্ষা ঢোকানো হচ্ছে এ কথা বলেন শিক্ষা দিচ্ছে শিক্ষা দিচ্ছে যে বিয়ের আগে একটা ছেলে মেয়ে বিয়ের আগে যদি সম্মতির ভিত্তিতে তারা একত্রিত থাকতে চায় ঘুমাইতে চায় ফিজিক্যাল রিলেশন করতে চায় কোনো অপরাধ হবে না করলে কোন সমস্যা নাই এই জন্য দিয়ান কে যখন রিমান্ডে নেছে দিয়ান বলতেছে আমার কোন দোষ নাই আমি জোর করে করি নাই কথা কন না কা বলতেছে আমি জোর করে করি নাই আনুশকা নিজে নিজে আমার বাড়িতে আসছে ঘটনা তো ঠিকই কথা কন না কা নিজে থেকে আসছে কিন্তু করতে যায় ধরা পড়ছে কিন্তু একটা বার কি চিন্তা করেছেন তারা যে অকামটা অন্যায়টা করেছে তো তাদের মধ্যে যদি অ্যাক্সিডেন্ট না হতো তারা যদি ধরা না পড়তো তারা বছরের পর বছর এই রকম চালাইয়া যেত কথা বলে শুধু দিহান আর আনুশকা না এরকম হাজারো দিহান আমাদের সমাজের মধ্যে কাজ করতেছে কথা বলেন এই জন্য সময় এসেছে 
এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে বইয়ের মধ্য কোরআনের মধ্য কিতাবের মধ্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতরে এই রকম শিক্ষা যেখানে আছে এই শিক্ষাগুলো রাখা যাবে আর যতদিন পর্যন্ত এই শিক্ষাগুলো বাদ দিয়ে কোরআনের শিক্ষা গঠন না হবে ততদিন যুবকদের চরিত্র গঠন হতে পারে না এই জন্য হামান বলে ফেরা উন্ডে প্রথম দশ বছরে কোরআন হাদিসের শিক্ষাগুলো কে কেটে বাদ দেব দুই নম্বর দশ বছরের ভেতরে এই দেশের মধ্য যারা আলেম রয়েছে কোরআনের কথা বলে হাদিসের কথা বলে তাউরত জাব্বুরের কথা বলে আল্লাহর কথা বলে এই আলেমদেরকে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে কাউকে জেলের মধ্যে বন্দি করব প্রয়োজনে কাউকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেব দুই নম্বর প্ল্যান করলাম হাতপন্থী আলেমদেরকে বিদায় করে দেবে ধর্ষণকারী তার মানে পঞ্চাশ বছর পরে সাধারণ মানুষ চিন্তা করবে বড় হুজুর যদি ধর্ষণকারী হয় ছোট হুজুরের তো হিসেবই নাই এটা কিন্তু গভীর ভাবে ষড়যন্ত্র আমাদের বুঝতে হবে কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন আপনি যতই ষড়যন্ত্র করেন যতই চেষ্টা করেন না কেন আলেমদের ভালোবাসা মানুষের কলিজাতে আছে আলেমদের ভালোবাসা মানুষের কলিজায় আপনি যতই মামলা দেন যতই মিথ্যা অভিযোগ দেন না কেন কোরআনের মহাব্য কোরআনের ভালোবাসা যাদের মধ্যে আছে এই সমস্ত মানুষের জন্য শত শত মানুষ জীবন দিতে রাজি আছে এই বাংলার জমিনে কত জনপ্রিয় নেতা মরে গেছে কত রাষ্ট্রপতি মরে গেছে কত প্রধানমন্ত্রী মরে গেল তার জন্য আমার দেশের কেউ জীবন দিল না কিন্তু কোরআনের পাখিকে যখন বন্দি করা গেল তার বিরুদ্ধে সাজানো মামলা রায় দেওয়া গেল ওই কোরআনের পাখির মহাব্বতে দুইশো জন মানুষ জীবন দে প্রমাণ করেছে এই বাংলার জমিনের জীবিত আল্লাহর অলি হল কোরআনের পাখি মন খারাপ করলেন কষ্ট পাইলেন আমার ভাইরা যে মানুষটা অর্ধ শত বছর কোরআনের মাহফিলে আলোচনা করেছে হাটের মধ্যে রিং পড়াইছে নিজে নিজে নড়তে পারে না নিজে নিজে উঠতে পারে না কাজ করতে পারে না অথচ এই বয়সে তার খাসার মধ্যে বন্দি থাকা আর কোন কারণ নাই কারণ হলো একটা কোরআনের হক কথা বলেছে কলিজাটা ফেটে যায় আপনারা গত সপ্তাহে দেখেছেন তাকে নতুন করে দুইটা মামলা দেওয়া হয়েছে ওই মামলাটা দিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে সরকারি আলিয়া মাদ্রাসাতে আনা হয় আমার ভাইরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়েছে তিনি নাকি জাকাতের টাকা আত্মসাত করেছে বলেন তো এটা কি বিশ্বাস হয় আমার মনে হয় এটা ইতিহাসের সবসাইতে জগন্য মিথ্যা চা যুবকেরা ফেসবুকের মধ্যে দেখে সব একটা ছবি ভাইরাল হয়েছে হুজুরকে যখন আদালতে আনা হয়েছে মুখের মধ্যে মুকাশের মাস্ক মধ্যে মাস্ক পরায়া এমন ভাবে চেয়ে আছে এমন নিষ্ফলক ভাবে চেয়ে আছে কত অসহায়ের মতো চেয়ে আছে এই ছবিটা দেখার পরে শত শত মানুষ ঘুমাইতে পারে নাই আমার প্রতি আর তোমরা অভিচার করো না আমার প্রতি তোমরা ন্যায় বিচার করো তোমরা জেনে রাখো আল্লাহর কাছে তোমাদেরকে হিসাব দিতে হবে হিসাব দিতে হবে কি হবে না আমার ভাইরা গত বছর ভারতে মা ফিলে গেলাম হাজার হাজার মানুষ আমার সঙ্গে দেখা করেছে হাজার হাজার মানুষ আমার সঙ্গে দেখা করেছে আমার বাবা কেমন আছে আমার মা কেমন আছে আমার দাদা কেমন আছে আমার দাদি কেমন আছে কেউ জিজ্ঞাস করে না অথচ শত শত মানুষ জিজ্ঞেস করে বলে হুজুর কোরআনের পাখি আল্লাহ মাসাই কেমন আছে 
আমার বারা সুস্পষ্ট করে বলতে চাই দল যার যার কিন্তু কোরআনের পাখি সবার আমার বারে এখন সরকার দলীয় এমন লোক আছে বড় বড় নেতা আছে যারা এখন পর্যন্ত চোখের পানি ফেলে হুজুরের জন্য কান্না করে কথা বলেন না কেন হুজুর বলেছেন সর্বশেষ স্বামীর সাইদি মাসুদ সাইদি ভাইয়ের সঙ্গে আদালতের মধ্য দেখা হয়েছে হুজুর বলেছে আমার শেষ সময় দুইটা নসিহত আছে দেশের মানুষের কাছে বলবা মানুষেরা যেন আমার জন্য দোয়া করে আল্লাহ যদি আমাকে মৃত্যু দেয় আমাকে যাতে শাহাদতের মৃত্যু দান করে আর দুই নম্বর চাওয়া হলো তোমরা দোয়া করবা আর একটা বার হলে আমি যাতে মুক্ত হয়ে ওই কোরআনের মা ফিলে গিয়ে কোরআন থেকে কথা বলতে পারে আমার ভাইরা ওই কোরআনের পাখি বন্দী কাছে থেকে মুক্ত হয়ে আবারও কোরআনের মা ফিলে কথা বলুক আপনারা চান কি চান না কারা কারা চান দুহাত আল্লাহকে তুলে দেখা मुक्त कर णिज्य कर प्रशासनिक भाव चाहिए কথা কি বোঝা যায় এই সমস্ত ছেলেদেরকে বের করে করে প্রশাসনিক পথে চাকরি দেব এই প্রশাসনগুলো আমাদের হাতে থাকবে তারপরে যদি আমরা ক্ষমতা দখল করে নিজেদেরকে রব বলে দাবি করি কিছু জনগণ যদি এর বিরোধিতা করে আমাদের কোনো টেনশন নাই এই যে এক লক্ষ এই প্রশাসনগুলো আমাদের হাতে থাকবে এই প্রশাসনগুলো আমাদের নিরাপত্তা দেবে কথা গেলোকে বোঝা যায় আমার ভাইরা ফেরাউন এবং बंधु नाम की आलोचना की बोझा जाए পুরাতন আলোচনা হচ্ছে অনেকে বলছে যে হুজুর খালি একই ওয়াজ বলে হয় এই ওয়াজ যে বলে শুনছেন আপনারা আজকে যে ওয়াজটা করতেছি একেবারে নতুন না তাহলে আজকের আলোচনা কি বন্ধু জোরে বলেন আলোচনা কি তার মানে বোঝা গেল ফেরাউন ফেরাউন হইছে নিজের বুদ্ধিতে না কার বুদ্ধিতে হামানের জোরে বলেন কার বুদ্ধি বন্ধুর বুদ্ধি এখন আসেন প্রথম নম্বর প্রশ্ন হলো टाइम कत 
এখনি কানেকশন না ওয়াজ চলবে দরুদ শরীফ পড়ে না मोबाइल मोबाइल आसे ना ना कथा बोले अने के फेसबुक सेटिंग करते करते सारा रात पार कर दे ना ये रकम जुबूक ना ये छोड़े न छोड़े ना अपना दर जुबू के राते मोबाइल दवार साइड एक टप्पी स्टोल तूले दें की दे बेन एक टप्पी स्टोल तूले दें तावरा नीरे पौधे थकते पार बे ये रोग एक टप्पी वीडियो मोबाइल देशन तापनर सेले के नोष्ट कोड सेन तार करन आपनर सेले मोबाइल र मध्य की तूले एक से आपने की कौकोनो देखे सेन देखा दौर का रास है ना ना देखा रो बुद्धि ना लोक देरा के लोक की देरा के केरे सासा घरे दौर दत लोक दे जाते सोन ना ढोके ते जुबू केर मोबाइल र लोक क्या तार माने भैजाल कोसा बोलें भैजाल क्या ना ना उठा और दायित्व तो पागला बार बार भूतो दिच्छे माफी ले तो बी पौधे थके सुबह बुतेर बोकता अकोन जुबूक दर थाईस को तीस रेडिया सन कथा बोले ना क्या नो जुबूक जुबूक रेडी 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 और यहाँ मार कमल ले के सिलो जखोन तुम ही वन्नेर होए सिले आमी कारु होले तो मार क्या नो देखसन देखसन सुन सन पूर्ण देखसे आगे कतो सुंदर गान सिलो मोने वरो आशा सिलो मी जाबो मा मोदी नहीं जेते मन चाय की साय ना कि बाबा किसे बोल बेन चुप करे बोशेन शबाई बोलेन मोने वरो आशा सिलो मी भाला क्या बात तोरा भालो होश नहीं कह रहे भालो होश नहीं क्या इतना भी कुरान हदीस दबाना सी बोल बो बोल बो कुरान ने रखा था गुलो हदीस से रखा था गुलो माइना माइना चो हिलो शब्द की तो चेरे दिए इस्लाम लो या था इको भालो ना खरा शबाई बोलें कुरान ने रखा था गुलो हदीस से रखा था गुलो माइना माइना चो हिलो शब्द की तो चेरे दिए इस्लाम लो या भालो ना खरा किंतु आपको ना भालो जोले ना तुम्हार क्या नो जोले अमी बोले सी अमी शुद्ध कथा कोले अमी को रानेर कथा कोले अमी शुद्ध कथा कोले तुम्हार क्या नो जोले बंधु तुम्हार क्या नो जोले एक कथा बोलते हो बे ओरे आमर क्या मुल्ला का चिलो जखोन तुमी नो बिजीर बिरुद्ध कथा बोले सिले कथा कौन ना का आमी मूर्ति री कथा कोले, आमी भाषकार जेर कथा कोले, तुम्हार क्या नो जोले नेता तुम्हार क्या नो जोले, ये कथा कौन? ओरे हमार क्या मुल्ले के चिलो, जो कौन तुमी इस्लामेर विरुद्ध कथा बोले चिले, ठीक आसे, आमी स्टार जोल सार कथा कोले आमी जी बंगलार को था कोले तुम्हार क्या नो जोले आपा तुम्हार क्या नो जोले 
ওরে আমার কেমন লেগেছিল যখন তুমি ইসলামিক টিভি গুলো বন্ধ করেছিলে কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য ইসলাম বিরোধী গান কি ইসলামের পক্ষে লাগান লাগবে সেদিন একটা বলেছিলাম না প্রথম যেদিন এসেছিলাম যদি থাকে নাসি मदिनाते जावा तुम बंद हारे मन जानो ना आल्ला बंद आलोचना चलान जा अनुमति दी बंदिटल पदाटर प्रोजेक्टर बोलार दरकार प्रधान कारण हलो छा 
আরো জোরে ছয়টা কারণের কারণে ছয়টা অপরাধের কারণে অধিকাংশ মহিলা জাহান নামে যাবে ফাতেমা বলে নবীজি কোন ছয়টা কারণে মহিলারা জাহান নামে যাবে জানতে চায় কোন ছয় প্রকার নারী জাহান নামে যাবে জানতে চায় নবীজি বলে ফাতেমা রে এই ছয় প্রকারের ভেতরে প্রথম নম্বর প্রকার হলো তারা যে সমস্ত মহিলারা বাড়ি থেকে বের হয়ে মাতার কাপড় উপর থেকে মাতার থেকে ওড়নাটা ফেলে দিয়ে মাতার চুলগুলো বের করে করে ব্যা পর্দা অবস্থায় রাস্তাঘাটে ঘোরা ফেরা করে এই সমস্ত মহিলারা জাহান নামে যাবে মাতার মধ্যে কাপড় নাই ব্যাপার অবস্থায় ঘরে এই মহিলারা জাহান নামে যাবে তার মানে বোঝা গেল নারী যারা জাহান নামে যাবে সবাই বলেন নারী যারা ব্যাপর্দা নারী যারা ব্যাপর্দা নারী আমাদের দেশে আছে না নাই নাই মানে আমাদের দেশে কি পর্দা আছে আমাদের দেশে পর্দা শুরু হয় মরার পরে মরার বেঁচে থাকতে পর্দা হয় না আমাদের এলাকায় একটা গ্রামে মরে গেছে শালি কে মরছে শালি মরে গেছে কাপড় ঢাকতে একটু দেরি হয়েছে এমন এমন সময় এরকম কিছু হুজুর বলছে কাপড় দিয়ে ঢাক ঢাক পোল্ট্রি মুরগির মতো আজরা পাজরা বের করে পুরো পাবনা জেলা ঘুরছে ওই মহিলা মরার পরে চোদ্দটা কাপড় দিয়ে ঢাকে লাভ আছে এ বলেন আছে কত তো বেঁচে থাকতে কেউ ঢাকতের কয় না যেই মরে গেছে কোথায় ঢাক ঢাক এমন সময় গ্রামের কিছু লোক ভয়ে ভয়ে বাড়ির লোক ওই আপনার চাদর টাদর নিয়ে এসে ঢাকে রাখছে এমন সময় এই মহিলার দুলো ভাই আসছে দুলো ভাই কি ভাই দুলো ভাই আসে বলতেছে আমার আদরের শালি আদরের শালি কি শালি এমন সময় হুজুরা বলতেছে আরাম দুলো ভাইয়ের জন্য শালিকে দেখা আরাম দুলো ভাইয়ের জন্য শালির লাশ ধরা হারাম দুলো ভাইয়ের জন্য শালির লাশ কবরে নিয়ে যাওয়া হারাম এই কথা শুনে দুলে ভাইটা মুচকি মুচকি হাসতেছে হুজুরা বলতেছে কে বাবা তুমি হাসো কেন দুলে ভাই বলতেছে আমি তো বুঝবে পারতেছি না এই হারাম কখন হয় হারাম কখন হয় এই শালি যখন বেঁচে ছিল আমি ডিসকভার পালসার মোটর সাইকেলের পেছনে উঠাইয়া পুরো পাবনা জেলা ঘুরছি মাঝে মধ্যে হাইট্রলিক ব্রেক করছি শালি আমার চাপে ধরছে কোনো হুজুর বলল না হারাম আজকে মরে গেলে বলতেছে হারাম আমি বুঝবে পারতেছি না হারাম কখন হয় এ কথা কন এটাই হলো বাংলাদেশ বেঁচে থাকতে ফতুয়ো হয় না যত ফতুয়ো মরার পরে এর কারণ কি জানেন এর কারণ হলো এই দেশে কোরআনের শাসন চলে না কথা কন না কা আর যেই দেশে কোরআনের শাসন চলে না ওই দেশে মরার পরে ফতুয়ো শুরু হয় আপনাদের এলাকাতে কবর খরে মহিলাদের কোন পর্যন্ত বোক পর্যন্ত না ছেলেদের কোন পর্যন্ত না না সবার বোক কেন ছেলেদের হচ্ছে কাকাল বরাবর নাবি পর্যন্ত আর মেয়েদের বোক পর্যন্ত এর কারণ কি পর্দা আছে না নাই কবরের ভেতরে মহিলাদের পর্দা মহিলাদের কয় কাপড় দেয় পাঁচ কাপড় ছেলেদের কয় কাপড় কারণ কি আল্লাহ মহিলাদেরকে মলে দিল ফাইভ পিস আর আমার বোনের আগে পড়তো থ্রি পিস তারপরে টু পিস এখন ওয়ান পিস পরে ঘরে এ কথা কন ওপরে ওয়ান পিস আর নিচে পড়ছে প্লাজু বাংলাদেশের সমস্ত আলেমে একমত প্লাজু পরা মহিলাদের জন্য হারাম 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 আসল ওয়াস করতেছে আসল ওয়াস এ আসল কথা কোনো হুজুর পায় না বিপদে পড়ার ভয় আমার কথা সত্য কথা বলতেই হবে কথা বলে না কেন এ আজকে দেখবেন যার বিটির প্লাজু পরে আর যার বউ প্লাজু পরে বটি দিয়ে কাটিয়ে ফেললে উমরো হাজার সোয়াব পাবেন কথা কন বাড়ির যে দেখবেন কার বাড়িতে আছে এই প্লাজু প্লাজু এটা ইহুদি খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি এটা কিন্তু বাংলাদেশে ছিল না কিন্তু পাঁচ বছর হলে ঢুকে গেছে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের রাগ করতেছেন তাহলে বলেন ব্যাপর্দা নারী যারা আরো জোরে ব্যাপর্দা 
নারী ব্যাপার দা নারী গুলো জাহান নামে যাবে দুই নম্বর কারা জানতে চায় এমন সময় নবী বলে ফাতেমা রে দুই পর দুই নম্বর প্রকার হলো ওই মহিলারা যেই মহিলা গুলো স্বামীর কথা শুনে না স্বামীর আনুগত্য করে না স্বামীর خدمت করে না স্বামীর আনুগত্য করে না স্বামীর কথা শুনে না তার মানে বোঝা গেল স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী যারা জাহান নামে যাবে কথা বলে না স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী যারা ব্যাপারদা নারী যারা স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী আজকে আছে না নাই দুই চার জন নাই নাই কিচ্ছু বলতে পারে না স্বামী বউকে কিচ্ছু বলতে পারে না মন হয় বইয়ের কাছে সেই এতিম এতিম কি হইছে আসার নামাজ পড়ে আছে বিবেক বলতেছে বউ গো শীতের দিন একটু গরম গরম ভাত দাও খেয়ে শুয়ে পড়ি বউ বলতে স্বামী গো ধৈর্য মহদ্বুন আধ ঘন্টা ধৈর্য ধরেন কয় ঘন্টা স্বামী বলছে আধ ঘন্টা ধৈর্য কা বউ বলতেছে এখন স্টার জলসা নাটক চলতিছে কি নাটক চলতিছে বউ স্টার জলসা নাটক দেখতিছে আর স্বামী তিমের মতো কম্বলের মধ্যে বসে আছে এরকম স্বামী নাই এ বলেন স্বামী নাই 30 মিনিট পার হয়ে গেছে স্বামী আবার ডাকছে এই বউ আসো ভাত তো ঠান্ডা হয়ে গেল বউ বলতে স্বামী ধরতো তখন ধরলেই আর আধ ঘন্টা ধরো বলছে আবার আধ ঘন্টা কেন বলতেছে স্টার জলসা নাটক শেষ এখন জি বাংলা নাটক হচ্ছে মানে বলতেছে কটকটি শেষ এখন ফটফটি হচ্ছে মি আবার ফটফটি দেখতেছে আর আর ওই স্বামী লাভের মধ্যে ঢুকে ধৈর্য ধারণ করতেছে আর মনে মনে বলতেছে ইন্নাল্লাহ মা সাবিরিন ধৈর্যশীলের সঙ্গে আল্লাহ আছে কথা কোন এখন বলেন বউ যদি স্টার জলসা নাটক দেখে স্বামী যদি ধৈর্য ধারণ করে এই ধৈর্যশীলের সাথে আল্লাহ আছে না শয়তান আছে আরো জোরে বলেন আল্লাহ না শয়তান আপনার ঘরত আগুন লাগছে আর আপনি বলতেন ধৈর্যশীলের সঙ্গে আল্লাহ আছে ধৈর্য ধরেন ঘর পুরে ছাই হয়ে যাবে আজকে ইহুদি খ্রিস্টানদের দ্বারা প্রত্যেকটা ঘরের ভেতরে আমাদের মা বোনদের শরীরে মনে তার আগুন ধরে গেছে এমন সময় আপনারা যদি ধৈর্য ধারণ করি কয়েকদিন পরে আমাদের দেশ থাকবে আমরা নামে মুসলমান থাকব কিন্তু ইমাম থাকবে না রাগ করতেছেন মন খারাপ করতেছেন তাহলে বলেন তো দেখি স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী যারা স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী যারা মা বোনদেরকে বলি ও মা বোনেরা কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন শুধুমাত্র হাসার দৃষ্টিতে কথাগুলো উড়িয়ে দেওয়ার মতো কোনো সুযোগ নাই আমি সরাসরি কিন্তু হাদিস থেকে কথাগুলো বলার চেষ্টা করতেছি এক নম্বর হলো ব্যাপারদা নারী দুই নম্বর হলো স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী তিন নম্বর হলো ওই বিবিগুলো যেই বউগুলো স্বামীকে ভালো লাগে না স্বামীর সাথে ভালোভাবে কথা বলেন না কিন্তু অন্য পর পুরুষের সাথে समस्त महिला गोलो घर स्वामी रेखे स्वामी के भलो लागे ना अन्न पुरुष संगे मिष्टि मिष्टि कथा बोले अन्न पुरुष संगे प्रेम भलोबासा कर संगे जेना व्यविचार कर महिला गुलो के जहां नामे देवे के आरो जोरे बोलें ए गलो तीन नंबर सात नंबर गलो वही महिला गुलो जे महिला गुलो वह पवित्र थे के पवित्र होते देरी करे वह पवित्र थे के पवित्र होते देरी करे नमाज़ पढ़ते गोरी मोशी करे अब तादर शकुलेर जाना से प्रत्येक ता महिलार अल्लार कुद्रुती भावे प्रकृति गोतो भावे प्रत्येक ता मासेर बेतोरे तारा किसुदिन मन मन चिंता कर नाम फजर पड़ब ना आगामीकाल कपड़ धुए गोसल कर नाम पढ़ा शुरू कर जहां 
নম্বর শ্রেণী পাঁচ নম্বর শ্রেণী হলো গেবত করে পরনিন্দা করে এই বাড়ির কথা ওই বাড়িতে লাগায় আছে না নাই শোনেন শোনেন কোন কথা যদি আপনারা এলাকাত প্রচার করবেন চান যে কোন একটা মিয়া মানুষের কানে খালি বলে বলবেন সকিনে রে তোর এই কথা বললাম খবরদার কাউকে বলিস না এই কথা বলে যদি ছাড়া দেওয়া পারেন এক ঘন্টা পর দেখবেন সকিনে রহিমের কাছে যা বলতেছে বুবু গো একটা ঘটনা ঘটছে তোরে বললাম কাউরে বলিস না ও আবার ও আবার রহিমের কাছে যা বলতেছে কাউরে বলিস না রহিমে সকিনের কাছে এক ঘন্টার মধ্যে দেখবেন পুরো পাবনা জেলা ছয় লাখ কথা বলে না কেন এটা মহিলাদের অভ্যেস খারাপ পেটের মধ্যে কোন কথা থাকে এই রকম যারা গেবত করে পরনিন্দা করে এই মহিলা গুলো কোথায় যাবে আর স্যার ছয় নম্বর হলো যারা অশ্লীল ভাবে কথা বলে অশ্লীল ভাবে ফায়সা কথা বলে যারা মিথ্যা কথা বলে এই মহিলা গুলো জান্নাতে যেতে পারবে আরো জোরে বলেন পারবে এই ছয়টা কথা বলার পরে ফাতেমা নারীদের সর্দার নে বানায়া দেছে জোরে বলা লাগবে কিসের সর্দার নেই জান্নাতি নারীর সর্দার নেই ফাতেমা মুচকি মুচকি হাসা শুরু করলাম নবীজি सर्वप्रथम जाननाते जातेमा डे नबीजी हमें जीतु जाननाती नारी सर्दार नहीं सर्वप्रथम जाननाते जाबीजी बोले जाननाते जा আপনারা তো ঠিকই সোবান আল্লাহ বলছেন ফাতেমা কি সোবান আল্লাহ বলছে বলে নাই তার কারণ মহিলাদের মধ্যে হিংসে আছে না নাই শাশুড়ি চাই না বেটার বউ আমার ওপরে উঠুক আবার বেটার বউ চাই না শাশুড়ি আমার ওপরে থাকুক আমাদের দেশে হিংসে আছে না নাই হিংসে আছে দেখাই তো একজন থাকে ক্ষমতায় আর একজন থাকে জেলখানা কথা কি বোঝা যায় অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল सर्वप्रथम दरकार शेष प्रथम नम्बर प्रश्न हल पृथिवीर एम जो जगह 
সূর্যের আলো একবার গেছে আর কিয়ামত পর্যন্ত সূর্যের আলো যেতে পারবে না জানতে মন চাই কি চাই না কথা বলেন চাই কি চাই না আজকে আপনাদের এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনাটা শোনাইলাম ওই যে ফেরাউন ফেরাউন হয়েছে কার বুদ্ধি শুনে আমানের বুদ্ধি শুনে আমানের বুদ্ধি শুনে ফেরাউন যখন বলল আনা রব্বু কুমুল আলা আল্লাহ বলে এ বোসা আর বসে থাকার সময় নাই ইজ হাফ ইলা ফেরাউন ইন্নাহু তগ এ মুসা তুই ফেরাউনের কাছে যা কার কাছে যা কথা বলেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে ফেরাউনকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ কাকে পাঠাইছে কথা বলেন মুসা আলাইহিস সালাম এই মুসা যখন ফেরাউনের কাছে যায় বলল হে ফেরাউন তুমি আল্লাহর উপরে কালে विभिन्न जगह जा এটা কিন্তু আমার এরিয়া হুজুর হিসেব করে কথা বলবেন আমরা মনে মনে চিন্তে করি সব এলাকা যদি এদের হয় সব এরিয়া যদি এদের হয় আল্লাহর এরিয়া কোনটা কথা আপনাদের কি মনে হয় আল্লাহর মনে হয় কোন এরিয়া নাই এ নাই মনে করবেন যারা বলে এটা আমার এরিয়া আমার এলাকা আমার এরিয়া এরা হলো ফেরাউনের খালা তো ভাই কথাগুলো কি বোঝা যায় বোঝা যায় ফেরাউন যখন বলল এটা আমার এলাকা আমার এরিয়ার মধ্যে কারো কথা বলা যাবে না এমন সময় ফিরাউনকে হামান বলে এ ফিরাউন তুমি আবার কাকের রব মানবা তুমি তো বড় রব তখন মুসা বলে ফেরাউন তুমি তো আল্লাহ সেজেছো কিন্তু তুমি কি খাবার খাও মুসা বলে হ্যাঁ আমি খাই মুসা বলে যদি খাও তাহলে ভেজাল আছে যদি খাও তাহলে ভেজাল বেশি খেলে সমস্যা আছে না নাই আমাদের এলাকাতে কিছু লোক আছে দেখবেন আপনাদের এলাকাতে গোস্ত কয় টাকা কেজি পাঁচশো টাকা না দেখবেন হাফ কেজি গোস্ত বের হাউড়িয়া থেকে কেরাই করে নিয়ে আসে হাফ কেজি নিয়ে এসে বাড়ি আলু দিয়ে বউ রান্না করছে পেলেট খাইতে দেশে চার টুকরো আলুর সাথে দুই টুকরো গোস্ত কয় টুকরো গোস্ত চার টুকরো আলু ওই দুই টুকরো গোস্ত থেকে স্বামী বউ বলতে চাই গোস্তের দাম জানিস গোস্ত তুলে তো আলু দে আলুই সাত আলুই সাত কি সাত গোস্ত তুলে তুই আলু খাই আবার ওই লোক যখন পরের দিন মেম্বারে বেরি দাওয়াত খাবার গেছে মেম্বার বিটির বিয়ে দাওয়াত খাবার যাইয়া ছয় টুকরো গোস্তর সাথে দুই টুকরো আলু কয় টুকরো আলু 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 লোক দিয়ে টান দিচ্ছে আর বলতেছে আলু গ্যাস আলু গ্যাস বাড়ির বলে আলুই সাত মানুষের বাড়ির যে বলে আলু গ্যাস খাইতে পারবে হাফ কেজি খাই দেড় কেজি পরে সেলাইন না খেলে ভালো হয় না এমন বাট পার আছে না নাই খাবারও একটা হিসেব আছে অতিরিক্ত খাওয়া যাবে আল্লাহ কি গরিবদেরকে ঠকাইছে কথা বলে না কেন আল্লাহ দেখবেন গরিবদেরকে বাড়ি দেয়নি কিন্তু ঘুম দিছে কি দিছে দেখবেন ছয় তালা বাড়ি ফেলাক বাড়ি কিন্তু ঘুম নাই অথচ একটা মানুষ রিক্সা চালাই ভ্যান চালাই বের হাউলে ওই ওই যে এই পার হয়ে এসে একটা বটের গাছ নাই ওই বটের গাছের নিচে ভ্যান দেখে শুইছে দিন দুপুরে কিন্তু দুপুর দুটের দিকে ভ্যানের ওপরে শুইছে নাক দেখে ঘুম পাচ্ছে ঘুম পারে কি পারে না অথচ ছয় তালা বাড়ি এই যে চাচা ঘুমাইছে ঘুম ধরতেছে না রাত বারোটার দিকে হঠাৎ করে সুরুত করে উঠছে এই লাভ দুটো বলতেছে চোর 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 লাইট মারে দেখে কোনো চোর নাই বিড়ে লিন্দুর ধরতেছে তার মানে চোরের মনের মধ্যে এদের ভয় আছে না নাই আল্লাহ গরিব কে বাড়ি দেয়নি কিন্তু ঘুম দেছে আবার খাবার দেয়নি রুচি দিছে বড় লোক খাইতে বসে বিশ প্রকার আইটেম কত প্রকার দেখবেন মাছ গোস্ত বিরিয়ানি এই সেই মুরগি হাঁস সব সাজে রাখছে বড় লোক টেবিলের সামনে বসে বলতেছে এটা চলবে না এটা চলবে না এটা চলবে না তখন একটা গরিব সাইডে বসে আছে কেন চলবে না ভাই বলতেছে গ্যাস ডায়াবেটিস চলবে না তখন একটা গরিব এটি ধারে থেকে বলতেছে কেন চলবি না দিয়ে দেখ চলা কাক কয় এ কথা কোন দিয়ে দেখ চলা আল্লাহ গরিব করে খাবার দেয়নি রুচি দিছে 
কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে তাহলে বলেন তো খাইলে সমস্যা আছে না নাই ফিরাউন বলল মুসা বলল ফিরাউন কে ফিরাউন যদি তুমি খাও তাহলে ভেজাল আছে ফিরাউন একদিন একটু কম বড় বেশি খেয়ে ফেলছে কিন্তু খাওয়ার পর একদম তল পাট খুলে গেছে বুঝেন নাই খালি ভেতরে ঢুকতি স্যার বাড়াচ্ছে ঢুকতি স্যার বাড়াচ্ছে কিতাবে এসেছে এক ঘন্টার মধ্যে 42 বার কত বার 42 বার পায়খানা হওয়ার পরিকার বার হইতে পারে একেবারে টয়লেটের মধ্যে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে শান হয়ে পড়ে গেছে তখন কিছু নিরাপত্তা বাহিনী লোকজন ভেতরে যায় শান করে বার করতেছে তখন ওই ওই কিছু সৈনিক আবার ভালো আছে তো মুসর পক্ষে এরা আবার বলতিছে ফেরাউন আপনি এমন খোদা হলেন এক ঘন্টার মধ্যে পায়খানার থেকে শান করে বার করা লাগিছে এ কথা কোন আজকে যারা নাস্তিক মুরতাদ বেঈমান নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলো তুমি কিসের বাদুরি করো দুইবার পাতলা পায়খানা হলে বউ তুমি মা বলে ডাকবা এ কথা কোন না কে কিসের তোমার অহংকার মুসা বলে ফেরাউন তুমি যদি খাবার গ্রহণ করো তাহলে তোমার বিপদ আছে এই ফেরাউন যখন মুসা নবীকে মারার জন্য ধাওয়া করলো যেহেতু সময় কম সব ওয়াজ শেষ করা লাগবে ওই মুসা যখন ফেরাউন যখন মুসাকে ধাওয়া করলো মুসা নবীর বাহিনী দৌড়ায় সামনে ফেরাউন দৌড়ায় পেছনে এই রকম দৌড়াইতে দৌড়াইতে মুসা নবীর বাহিনী যখন লোহিত সাগরের মধ্যে চলে গেল আল্লাহ বলে মুসা রে তুমি তো সাগরের কাছে এসেছো এখন তুমি কি করবা বলো জানতে চাই মুসা বলে আল্লাহ এখন আপনি ছাড়া তো আমার কেউ নাই আপনি যা করবেন তাই হবে আল্লাহ বলে মুসা রে তোমার হাতের মধ্যে কি মুসা বলে হাতের মধ্যে লাঠি আল্লাহ বলে এ মুসা রে লাঠি আছে কোন টেনশন নাই ওই লাঠিটা লই তো সাগরের ভেতরে তুমি ফালাইয়া দাও বাদ বাকি কাজ আমি আল্লাহ করে দেব এমন সময় মুসা ওই লাঠিটা বের করে লোহিত সাগরের মধ্যে ফেলে দিয়েছে সাথে সাথে লোহিত সাগরের ভেতরে বারোটা রাস্তা কে বানায়া দেছে ওই আল্লাহ আজও আছে না নাই ওই আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবে কি করবে না মুসা নবী যখন লাঠি ফেলে দিল বারোটা রাস্তা বের হয়ে গেল মুসা নবী বনি ইসরাইলদের গোষ্ঠীদেরকে নিয়ে ওই লোহিত সাগরের মধ্যে দৌড়াই দৌড়াইতে দৌড়াইতে নই সাগর পার হয়ে গেছে ফিরাউনের বাহিনী এই মুরো পারে এসে হাজির হয়ে গেছে ফিরাউন মনে মনে চিন্তা করে মুসা যেহেতু গেছে আমরাও যেতে আর আল্লাহ মনে মনে বলতেছে খালি আয় মার হবি সেদিনকে একটা মনে নাই জাগা মতো মার হবি এ কথা কন মার হবি ফিরাউন চিন্তা করে আমরাও পার হয়ে যাব সমস্ত লক্ষ লক্ষ সৈনিকদেরকে নিয়ে লোহিত সাগরের মধ্যে যখন ঝাঁপ দিয়েছে যেতে যেতে মধ্যে যখন চলে গেছে আল্লাহ বলে এ সাগর রে এই ফেরাউন হলো তোমর তরমুজের খেতের ফেরাউন এই ফেরাউন হলো গোরস্থানের দারোয়ান এই ফেরাউন হলো অবৈধ ভোটের মন্ত্রী এই ফেরাউন হলো জোর করে প্রধানমন্ত্রী ওই ফেরাউন আবার নিজেকে রব বলে দাবি করছে আমি আল্লাহ সার দেই তবে একেবারে সেরে দেই না এই ফেরাউনকে আর বাঁচানো যাবে না ওরে লোহিত সাগর রে এখন চাপা দে সূর্যের আলো একবার গেছে আর কিয়ামত পর্যন্ত যাইতে পারবে না মুসা নবী যখন লোহিত সাগরে রাস্তা হলো মুসা নবী ঢুকলো পানিটা ফাঁক হয়ে চলে গেল ওই সূর্যের আলোটা লোহিত সাগরের ভেতরে ঢুকলো কিন্তু মুসা নবী পার হওয়ার পরে যখন পানিটা মিল হয়ে গেল ওই পানি কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো ফাঁক হবে না আর সূর্যের আলো ওই লোহিত সাগরে যাইতে পারবে না প্রথম নম্বর প্রশ্নের উত্তর হলো এই জায়গাটা হলো লোহিত সাগরের ভেতরে আল্লাহ
কি পেশাব প্রশ্ন গেল কয়টা বাকি আছে কয়টা চলবে এ প্রয়োজনে আপনার এলাকায় আর জীবন আসব না আজকে যা বাকি আছে সব বলে যাব রাজি আছেন রাজি আছেন আসল মার হবি একটু পরে দাঁড়ান দাঁড়ান জায়গা মতো মার হবি এ কথা কন মার হবি প্রশ্ন বাকি কয়টা কিন্তু আমরা ফাতেমা কে কার কাছে রেখে এসেছি মহিলারা কিন্তু মন খারাপ করতেছে আমাদের ওয়াজ হয় না অল্প আনা করে আবার হুজুর সাইজ খেটে চলে যায় আমি কিন্তু আজকে যাব না মহিলাদেরকে সাইজ করে দম কথা বলেন না কেন নবী বলে ফাতে মারে তোমার আগে যাই মহিলা জান্নাতে যাবে ওই মহিলা হলো যার নাম হলো জামিলা তুমি যদি দেখবে চাও অমুক জঙ্গলে পাহাড়ের পাদদেশে জামিলার বাড়ি তুমি তদন্ত করে দেখো এই কথা শোনার পরে পরের দিন সকালবেলা ফাতেমা বাড়ি থেকে বের হয়ে আস্তে 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 জামিলার বাড়ির দরজায় চলে গেছে বাহির থেকে ডাকে ও জামিলা ভেতর থেকে বলে কে ডাকে এমন সময় বাহির থেকে ফাতেমা ডাক দে বলে নবীর মেয়ে ফাতেমা নবীর মেয়ে ফাতেমা ও জামিলা ঘরের দরজা খোলো দেখা করতে চাই এই কথা শোনার সাথে সাথে ভেতর থেকে জামিলা কান্না শুরু করেছে কি করা শুরু করছে ফাতেমা বলে জামিলা রে তুমি কেন কান না করে জানতে চাই এমন সময় জামিলা বলে বোন আমার ফাতেমা আমার কান্দার কারণ হলো আমার জীবনের ভেতরে সবচাইতে বড় চাওয়া হলো আমি নবীর মেয়ে ফাতেমাকে সরাসরি দেখিতে চাই কাকে দেখতে চাই এখন বলেন তো ফাতেমা এখন কোথায় আছে তার ঘরের দরজায় ফাতেমা বলে জামিলা রে তুমি যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও তোমার তো কান্না করার কোনো দরকার নাই তুমি তো ঘরের দরজা খুললেই আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবা জামিলা বলে ফাতেমা রে আমি ঘরের দরজা খুললেই দেখা করতে পারবো কিন্তু আমি ঘরের দরজা কখনোই খুলতে পারবো না তার কারণ আমার স্বামী সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে কাঠ কাটে ওই কাঠগুলো কেটে কেটে বিকালে বাজারে বিক্রি করে তারপরে বাজার করে আমার স্বামী বাড়ির মধ্যে ফিরে আসে ওই স্বামী আসার আগে আমি ঘরের দরজা খুলতে পারবো না আমি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কারো সঙ্গে দেখা করতে পারে না ও গো ফাতে মারে আপনি মনের মধ্যে কষ্ট নেবেন না আপনার সঙ্গে যদি আমার সঙ্গে যদি দেখা করতে চান আজকের মতো ফেরত চলে যান আপনি আগামীকালকে আবার আসবেন রাত্রে স্বামী যখন বাড়িতে ফিরবে আমি স্বামীর থেকে অনুমতি নেব তারপরে আপনি যখন আসবেন আপনার সাথে আমি দেখা করব তার কারণ হলো আমি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কারু সঙ্গে দেখা করি না স্বামীর অনুমতি মেতে তো কারোর সঙ্গে দেখা করি আমাদের বইয়েরা করে কি করে না কত শত হাজার যে করে তার কোন হিংসা কথা কল না মা বোনদেরকে বলি অ মা বোনেরা আমি জানি না জীবনে আর কোনো দিন আপনাদের মধ্যে আসতে পারবো কি পারবো না তবে জীবনে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আপনাদেরকে শোনাই দিতে চাই সারা জীবন আর আলোচনা আপনাদের শোনার আর কোনো দরকার নাই আজকের আলোচনা শুনে যদি আমল করতে পারেন আপনাদের জীবনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ফাতেমা কেন জান্নাতি নারীদের সর্দার নিগল আর জামিলা কেন প্রথম জান্নাতে যাবে ওই জামিলা যখন ফাতেমার সঙ্গে দেখা করলো না ফাতেমা মনটা খারাপ করে सकाल बेला बेर रवना कर जमिलार बाड़ी जाये छोट सन्तान हुसाइन डाक दे कथा 
এখন বলেন তো হোসাইনের জেদ কম না বেশি ফাতেমা মনে মনে চিন্তা করে হাসান যদি জেদ করত তাকে রেখে যাওয়া যাইতো কিন্তু হোসাইনকে রেখে যাওয়া যাবে না হোসাইনের বড় জেদ নবী আমার নামাজ পড়তে পড়তে নামাজের শেষ দায় চলে গেছে হোসাইন পিঠের উপরে চড়ে মাথা থেকে টুপি খুলে পাগড়িটা খুলে গলার মধ্য লাগায়া পিঠের উপরে চড়ে বলতিছে সল ঘোরা সল 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 ঘোরা সল সল নবী মনে মনে চিন্তা করে আমি এখন নামাজের শেষ দায় চলে গেছি আল্লাহ মনে হয় বড় রাগ করবে আমার নবী হাতটা বের করে হোসাইনকে পিঠ থেকে নামাতে চাই আল্লাহ ডাকতে বলেন নবীজি আপনি হোসাইনকে পিঠ থেকে নামাবেন না আপনি নবী যেমন হোসাইনকে ভালোবাসেন আমি আল্লাহ ও তেমন ভালোবাসি মনোযোগ আছে আপনাদের হাতে না মনে মনে চিন্তা করেছে হোসাইনকে রেখে যাওয়া যাবে না ওই হোসাইনকে সঙ্গে করে নিয়ে আস্তে আস্তে জামিলার বাড়ির দরজায় চলে গেছে হাতে মা ডাকতে বলে জামিলা ঘরের দরজা খোলো দেখা করতে চায় এমন সময় ছোট্ট সন্তান হোসাইন ডাকতে বলে মা এই বাড়িতে কি গতকাল কেউ তুমি এসেছিলে এই কথা যখন হোসাইন বলছে ভেতর থেকে কে শুনবের পারছে কথা বলেন না কেন জামেলা বলে ফাতে মারে আপনি তো দেখা করার জন্য এসেছেন কিন্তু আপনার সাথে একটা সন্তানের কথা শোনা যায় এই সন্তানটা কে জানতে চায় নবীর মেয়ে ফাতে মা বলে জামিলা রে এগুলো ছোট্ট সন্তান হোসাইন এমন সময় জামেলা ডাকদা বলে পাতে মা আপনি যদি একা একা দেখা করতে চান ঘরের দরজা খুলে দেব আপনার সাথে দেখা করতে পারবো কিন্তু আপনার সন্তান হোসাইনের সাথে দেখা করতে পারবো না তার কারণ হলো আপনার সাথে দেখা করার অনুমতি আছে কিন্তু হোসাইনের সাথে দেখা করার অনুমতি নাই আপনি যদি একা একা দেখা করেন ঘরের দরজা খোলেন দেখা হয়ে যাবে আর যদি হোসাইনকে সাথে নিয়ে দেখা করবে চান আজকের মতো আবারও ফেরত চলে যান আজকে গতকালকে রাতের বেলা আপনার সাথে দেখা করার অনুমতি নিয়েছি আজকে যখন চলে যাবেন স্বামী যখন রাতে আবার বাড়িতে ফিরবে আমি হোসাইনের সাথে দেখা করার অনুমতি নেব দুইটা অনুমতি একত্রিত হওয়ার পরে আপনাদের সাথে দেখা করব তার কারণ হল আমি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কারু সঙ্গে দেখা করে না এমন বউ কি সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে কথা বলেন না কেন আমার মা বোনের আরে কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন জীবনে বহু আলোচনা শুনেছেন আজকের আলোচনাটা বুঝে বুঝে বোঝার চেষ্টা করবেন ফাতেমা কেন জান্নাতি নারীদের সর্দার নে হল আর উম্মে জামিলা কেন সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে আলোচনা কি চলবে কথা বলেন চলবে এমন সময় জামিলা ফাতেমার সঙ্গে যখন দেখা করে না ওই ফাতেমা হোসাইনকে সাথে করে নিয়ে যখন বাড়ির দিকে চলে যায় হোসাইন ডাকতে বলে তারপরও আমাদের সঙ্গে দেখা করলো না এই মহিলাটা বড় বেদব হয়ে গেছে হাতে মা বলে হোসাইন রে সাবধান 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 একবার তুমি যেই কথা বলেছো দ্বিতীয়বার তুমি এমন কথা বলতে পারবা না তার কারণ হলো তুমি যেই মেয়েকে বেদ বলতেছো তোমার নানা করেছে ঘোষণা ওই মহিলাটা তোমার মায়ের আগে জান্নাতে যাবে হোসাইন বলে সহ্য করা যায় না আপনারা তো ঠিকই সোবান আল্লাহ বলছেন হোসাইন বলে মেনে নেওয়া যায় না এই মহিলাটা তোমার আগে জান্নাতে যাবে এই বেদব মহিলাটা প্রথম জান্নাতে যাবে সহ্য করা যায় না এমন সময় ফাতে বা বলে হোসাইন রে এটা তোর নানা ঘোষণা করেছে রে বাবা এমন সময় হোসাইন ফাতেমার হাতটা চেপে ধরে ডাক দে 